আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ডিভিডেন্ড পলিসি অধ্যায়ের ক্লাস নাম্বার 4 দেখব এই অধ্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি তিনটি ক্লাস নিয়ে তিনটি ক্লাসে সো যারা গত তিনটি ক্লাস দেখোনি তার অবশ্যই বিগত তিনটি ক্লাস তোমরা দেখে আসবে আজকে আমরা ক্লাস নাম্বার 4 এর অধ্যায়ে আমরা আলোচনা চেষ্টা করব प्रीवियस ইয়ারলি क्वेश्चंस এবং তার সলিউশন ডিভিডেন্ড পলিসি থেকে ওয়াল্টার এবং গর্ডন মডেল সংক্রান্ত प्रीवियस ইয়ারে যত প্রশ্ন এসেছে তার সমাধান এই আলোচনার বিষয়ে আছে তো তোমরা ধারাবাহিকভাবে দেখো এবং অঙ্কগুলো খাতায় তুলে নিয়ে সমাধান করবে তো আমরা শুরুতেই শুরু করব এমএ কালাম 75 নম্বর সমস্যা এটা সেভেন কলেজ তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে সেভেন্থ কলেজের বিগত দুই হাজার উনিশ সালে এটি এসেছিল তা আমরা অঙ্কটা পড়বো তারপর সমাধান দেখব দ্য স্কাই এয়ারলাইন্স কোম্পানি লিমিটেড হুইস আর্নস টাকা পনেরো পার শেয়ার স্কাই এয়ারলাইন্স কোম্পানি আর্ন করে পনেরো টাকা পার শেয়ার প্রতি শেয়ার আয় করে পনেরো টাকা করে ইস ক্যাপিটালাইজ অ্যাট টেন পারসেন্ট যার মানে ক্যাপিটালাইজেশন ব্যয় হলো টেন পারসেন্ট অ্যান্ড হ্যাজ এ রেট অফ হ্যাজ এ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাট টুয়েলভ পারসেন্ট এবং রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট তথা আয় করে বারো পারসেন্ট অর্থাৎ বিনিয়োগের উপর আয় করে বারো পারসেন্ট ফাইন্ড আউট দ্য প্রাইস অফ দ্য শেয়ার অ্যাট অপটিমাম পে আউট রেশিও আমাদের খুঁজে বের করতে হবে প্রাইস অফ দ্য শেয়ার ফাইন্ড আউট দ্য প্রাইস অফ দ্য শেয়ার শেয়ারের মূল্য কত সেটি বের করতে হবে পাশাপাশি অ্যাট অপটিমাম পে আউট রেশিও অপটিমাম পে আউট রেশিও সন্ধান করতে হবে ইউজিং ওয়াল্টার মডেল এবং গর্ডন মডেল ওয়াল্টার এবং গর্ডন মডেল ব্যবহার করে তো ওয়াল্টার মডেল আমরা জানি সূত্র এটা তো এখানে কি কি দেয়া আছে আমরা দেখবো যে প্রতি শেয়ার আয় করছে পনেরো টাকা সেটি আমরা লিখবো ই শিরোনামে আর্নিংস এরপরে ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বলা আছে বারো পার্সেন্ট অর্থাৎ বিনিয়োগের উপর আয় হয় বারো পার্সেন্ট সেটি আমরা লিখবো আর এর মান হিসাবে বারো পার্সেন্ট অর্থই হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু এরপর কস্ট অফ ইকুইটি যেটি ক্যাপিটালাইজেশন শিরোনামে দেয়া থাকে তো সেটি টেন পার্সেন্ট দেয়া আছে সেটি আমরা লিখবো কস্ট অফ ইকুইটি টেন পার্সেন্ট অবলিক পয়েন্ট টেন এরপর যেহেতু আমরা কম্পেয়ার করব যে অপটিমাম পে আউট রেশিও আমাদের বের করতে বলা হয়েছে যেহেতু অঙ্কের মধ্যে আর এর মান কে এর মানের চেয়ে বড় আর এর মান হচ্ছে বারো পার্সেন্ট এবং কে এর মান বলা আছে দশ পার্সেন্ট তাহলে আর গ্রেটার দেন কে ই অর্থাৎ বারো পার্সেন্ট গ্রেটার দেন টেন পার্সেন্ট সুতরাং ডিপি রেশিও জিরো হবে যদি কোনো অঙ্কে আর এর মান কে এর মানের চেয়ে বড় হয় ওয়াল্টার মডেলের ক্ষেত্রে আর এর মান কে এর মানের চেয়ে বড় হয় সেক্ষেত্রে ডিপি রেশিও জিরো পার্সেন্ট লিখতে হবে আর যদি কোনো অঙ্কে আর এর মান কে এর মানের চেয়ে কম হয় সেক্ষেত্রে ডিপি রেশিও হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে এবং যদি কোনো অঙ্কে ওয়াল্টার মডেলের ক্ষেত্রে আর এ মান কে এর মান সমান হয় সেক্ষেত্রে ডিপি রেশিও ফিফটি পার্সেন্ট হবে তো যেহেতু এখানে আর এ মান কে এর মানের চেয়ে বড় সুতরাং ডিপি রেশিও হবে জিরো পার্সেন্ট অর্থাৎ পনেরো টাকা আয় করলে তার জিরো পার্সেন্ট লভ্যাংশ দিতে হবে অর্থাৎ কোনো লভ্যাংশ দিতে হবে না এই জন্য ডির মান শূন্য তো আমরা এতটুকু তথ্য দেখেছি এবার আমরা সেই মানগুলো অঙ্কে বসাবো আমরা জানি পি নট সমান সমান ডি প্লাস আর ভা কে ই ইন্টু ইউ মাইনাস ডি ডিভাইড বাই কে ই তা আমরা সূত্রের মধ্যে মানগুলো বসাবো ডির মান শূন্য আর এ মান পয়েন্ট বারো কে ইর মান পয়েন্ট দশ কে ইর মান পয়েন্ট দশ ইর মান পনেরো ডির মান জিরো আমরা ক্যালকুলেট করলে পেয়ে যাবো একশো আশি এটি হচ্ছে ওয়াল্টার মডেল অনুযায়ী উত্তর এরপরে আমাদের করতে হবে গর্ডন মডেল তো আমাদের যে হেয়ারের অংশটা আমরা আবার ওখানে নিয়ে যাব ইর মান পনেরো আর এ মান বারো পার্সেন্ট অর্থাৎ পয়েন্ট বারো কে ইর মান দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পয়েন্ট দশ এই তথ্যগুলো আমরা পরের গর্ডন মডেলের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করব তা আমরা চলে এসেছি গর্ডন মডেলে সেখানে আমরা জানি পি নট সমান সমান ই ইন্টু ওয়ান মাইনাস বি ডিভাইড বাই কে ই মাইনাস বি আর এটি হচ্ছে আমাদের সূত্র তো আমরা এখানে একটা জিনিস কল্পনা করে নিব যে ডিপি রেশিও ফিফটি পার্সেন্ট কারণ আমরা যদি আগে তথ্যটা ব্যবহার করে আর এমন কে এর মান কম্পেয়ার করে ডিই ডিপি রেশিও জিরো পার্সেন্ট ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে মার্কেট গর্ডন মডেল অনুযায়ী মার্কেট প্রাইস জিরো চলে আসে তা আমরা সেই কাজ করব না এখানে আমরা ধরে নিয়েছি ডিপি রেশিও ফিফটি পার্সেন্ট আর্নিং বলা আছে পনেরো টাকা আর এমন বলা আছে বারো পার্সেন্ট কে এর মান দশ পার্সেন্ট যেহেতু ধরে নিয়েছি ডিপি রেশিও ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ 
যেহেতু আমরা দেখছি যে এখানে প্রথমে আমরা মনে করব যে ডিপি রেশিও 50% এই কারণে মনে করব যখন আমরা গর্ডন মডেল অঙ্ক সমাধান করব সেই সময় আমরা যদি ডিপি আর এবং কে কম্পেয়ার করি সেই ক্ষেত্রে গর্ডন মডেল অনুযায়ী বাজার দাম জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ লব জিরো হয় তো জিরো হলে আমাদের অঙ্কের কোনো অ্যানসার আসে না সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব ডিপি রেশিও 50% তোমরা ইচ্ছা করলে 100% ধরতে পারো ই সমান সমান 15 দেওয়াই ছিল আর এর মান 12% অর্থাৎ 0.12 কে এর মান 10% অর্থাৎ 0.10 রিটেনশন রেশিও দেয়া ছিল অর্থাৎ আমাদের রিটেনশন রেশিও এখানে লাগবে বি এর মান লাগবে তো আমরা বি বের করব রিটেনশন রেশিওর সূত্রই হচ্ছে যেহেতু এটা আমরা ডিপি রেশিও 50% ধরেছি সুতরাং রিটেনশন রেশিও হবে 100 ডিপি রেশিও অর্থাৎ 1 ডিপি রেশিও 1 0.50 করলে আমরা পেয়ে যাব 0.50 অবশিষ্ট 0.50 অর্থাৎ এটাকে পার্সেন্টেজ ফরম্যাটে রূপান্তর করলে আসবে 50% এরপর ডি আমরা বের করব যেহেতু ই 15 টাকা বলা আছে সুতরাং ডি হবে 15 এর পর 50% ক্যালকুলেশন করলে 7.5 টাকা তো আমরা ই এর মান বসাচ্ছি 15 বি এর মান 0.5 কে ই এর মান আমাদের 10 বলা আছে 0.10 বি এর মান 0.50 এবং আর এর মান 0.12 তো আমরা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করে পেয়ে যাব 187.5 টাকা এটি হচ্ছে গর্ডন মডেল অনুযায়ী এই প্রশ্নের উত্তর এরপর ঢাকা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি 2016 সালে একটি প্রশ্ন এসেছিল সেটি আমরা সমাধান দেখব এখানে বলা আছে যে ফলোইং ইনফরমেশন আর अवेलेबल ফর এ কোম্পানি একটা কোম্পানির জন্য নিম্নোক্ত তথ্যগুলো अवेलेबल আছে মার্কেট প্রাইস অফ দা শেয়ার 200 টাকা মার্কেট প্রাইস বলা আছে 200 টাকা শেয়ারের EPS বলা আছে 12 টাকা 50 পয়সা EPS 12 টাকা 50 পয়সা DPS 5 টাকা প্রাইস আর্নিং রেশিও বলছে 4 টাইমস তো চারটা তথ্য আমাদের সামনে দিয়ে দিয়েছে মার্কেট প্রাইস বলা আছে 200 টাকা EPS বলা আছে 12 টাকা 50 পয়সা DPS বলা আছে 5 টাকা এবং প্রাইস আর্নিং রেশিও দিয়েছে 4 টাইমস আমাদের ক্যালকুলেট ইউজিং ওয়াটার মডেল ওয়াটার মডেল ব্যবহার করে আমাদের বের করতে হবে কস্ট অফ ইকুইটি সংখ্যা পেয়ে গিয়ে এই ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিও ডিপি রেশিও রিটেনশন রেশিও সংক্ষেপে বি এবং ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন এই চারটা তথ্য আমাদের বের করতে হবে তো অনুরূপ একটা ক্লাস আমাদের প্রথম ক্লাসে আছে ডিভিডেন্ড ক্লাস পলিসি ক্লাস নাম্বার 1 তোমরা ওটা দেখলে এটা সহজে সমাধান বুঝবে এবং আজকে আমরা পুনরায় আলোচনা করব তো আমাদের প্রথমে চেয়েছে কস্ট অফ ইকুইটি কস্ট অফ ইকুইটি সূত্র হচ্ছে কে ই সমান সমান 1 ভাগ পি রেশিও তো পি রেশিওর মান আমরা দেখেছি 4 টাইমস তো এখানে 4 বসিয়ে দেব এবং 1 কে 4 দিয়ে ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করলে চলে আসবে 25% এটি হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি এর অ্যানসার এরপর ডিভিডেন্ড পেআউট রেশিও আমাদের বের করতে হবে এটি সূত্র হচ্ছে ডিপিএস ভাগ ইপিএস গুণন 100 তো ডিপিএস এর মান আমরা 5 টাকা জানি ইপিএস এর মান 12.5 টাকা এটি আমরা হেয়ার দিয়ে লিখে নিয়েছি আমাদের অঙ্কে দেয়াই ছিল আমরা ক্যালকুলেশন করে মান বসাবো মান বসালে 0.40 অবলিক 40% আসবে রিটেনশন রেশিও সূত্র হচ্ছে 1 ডিপি তো 1 ডিপি এর মানটা আমরা বসাচ্ছি 0.40 ক্যালকুলেশন করলে 0.60 অবলিক 60% এটি হচ্ছে রিটেনশন রেশিও এর উত্তর এরপর আমরা নির্ণয় করব ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন According to Walter model, internal rate of return or that I'm a kind of sorrow. I'm a man with a problem of my name. I'm a third Walter model on a J. Should throw back her put the habit to alter model on a J. I'm a Jenny Bazar. I'm the one that I'll see you market price. They should take a camera. This Walter model should throw it up. I've got to see. I'm a the key. They actually did man past a couple of chili. It man barrow take a bunch of poisha. K. It man puts his person public 25.25 market price. Bola chilo. দুশটাকে চারটা তথ্য আমাদের অঙ্কে দেওয়াই ছিল আমাদের জানতে চাচ্ছে আর এর মান কত তো আমরা মার্কেট প্রাইস লিখব যে 200 টাকা পি নট এর মান ডি এর মান বসাচ্ছি কে এর মান 0.25 এর মান 12.5 দেয়া আছে ডি এর মান 0.5 ডি এর মান 5 কে এর মান 0.25 আমরা সব মান বসিয়েছি শুধু আর এর মান নাই আমরা সব মান বসানোর পর ক্যালকুলেশন করব যে এই 200 নিচে একটা 1 আছে 1 মনে করে আমরা আর আর গুণ করব তো 0.25 দিয়ে 200 কে গুণন অবস্থায় রাখবার এদিকে 5 যোগ 12.5 থেকে 5 বাদ দিলে 7.5 সেটা আর এর সাথে গুণন হয়ে যাবে তার মানে আর গুণন 7.5 নিচে 0.25 দিয়ে ভাগ হচ্ছে এই নিচের 0.25 দিয়ে আমরা নিচে ভাগ আকার রাখছি এরপর 200 কে 0.25 পাঁচ ডান দিকে প্লাস চিহ্ন ছিল এটা বামে আসলে মাইনাস হবে এরপর পয়েন্টস 7.5 কে 0.25 দিয়ে ভাগ করলে 30 আসবে এবং তার সাথে আর গুণন অবস্থায় আছে গুণনই থাকবে 
এরপর পঞ্চাশ থেকে যদি আমরা পাঁচ বার দিয়ে দিই তাহলে আসবে পঁয়তাল্লিশ আর আর সাথে গুণন অবস্থায় থাকলে অপোজিট পাশে সেটা ভাগ হবে আমরা ভাগ করলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো পেয়ে যাব অর্থাৎ এটাকে যদি একশো দ্বারা গুণ করা হয় সেটা হয়ে যাবে একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট আর এমন সবসময় একশো দ্বারা গুণ করে অ্যান্সার দেখাতে হয় তো এটি হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরে আর একটা অঙ্ক দেখব দুই হাজার চোদ্দো সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এসেছিল জেনিত কোম্পানি আর্নস টাকা ছয় পার শেয়ার জেনিত কোম্পানি প্রতি শেয়ারে ছয় টাকা করে উপার্জন করে ইজ স্পেশালাইজড অ্যাট রেট অফ টেন পার্সেন্ট ক্যাপিটালাইজড অ্যাট রেট অফ টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট হারে মূলধন ব্যয়ে ছয় টাকা উপার্জন করে তা আর্ন মানে আর্নিং পার শেয়ার আর্নিং পার শেয়ার ছয় টাকা আমরা লিখবো ক্যাপিটালাইজেশন রেট বলা আছে অর্থাৎ মূলধন আয়ত ব্যয়ের হার সেটি দেওয়া আছে টেন পার্সেন্ট সেটি কেইর মান শিরোনামে লেখা হয় কস্ট অফ ইকুইটি শিরোনামে মূল থাকে অনেক সময় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কে ইর মান বলা আছে টেন পার্সেন্ট আমরা পয়েন্ট টেন লিখব এবং আর এর মান এরপরে বলছে যে হ্যাজ এ রেট অফ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট মানে বিনিয়োগের উপর আয়ের হার বলা আছে বাইশ পার্সেন্ট সেটি আমরা লিখবো বাইশ পার্সেন্ট লিখেছি সেটিকে পার্সেন্টেজ তুলে দিয়ে আমরা বসাবো পয়েন্ট টু টু এরপর অ্যাকর্ডিং টু ওয়াল্টার মডেল ওয়াল্টার মডেল ব্যবহার করে হোয়াট শুড বি দ্য প্রাইস মানে শেয়ারের প্রাইস কত হবে পার শেয়ার সে পার শেয়ারের প্রাইস কত হবে অ্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও অর্থাৎ ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও যদি পনেরো পার্সেন্ট হয় তাহলে শেয়ারের বাজার দাম কত সেটি আমাদের বের করতে হবে তো অনেক সহজ অঙ্কটা আমাদের কি কি তথ্য ছিল সেটা আমরা লিখে নিব হেয়ার দিয়ে প্রথমে দেয়া ছিল আর্নস হচ্ছে পনেরো ছয় টাকা করে পার শেয়ার তো সেটি আমরা লিখছি আর্নিংস ছয় টাকা ক্যাপিটালাইজেশন রেট বলা আছে টেন পার্সেন্ট সেটি আমরা টেন পার্সেন্ট কে ই শিরোনামে বসাচ্ছি অর্থাৎ পয়েন্ট টেন এরপর রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট সংক্ষেপে আর ওয়াই অর্থাৎ আর এর মান বলা আছে বাইশ পার্সেন্ট সেটি পয়েন্ট টু টু শিরোনামে লিখেছি ওয়াল্টার মডেল অনুযায়ী আমাদের শেয়ারের বাজার দাম বের করতে হবে সেটা আমরা বের করব ক্যালকুলেশন করে এরপর ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও বলা আছে পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পয়েন্ট আমাদের এই যে আর্নিং পার শেয়ার আছে ছয় টাকা সেটার ছয় পার ছয় টাকার পনেরো পার্সেন্ট আমাদের ডিভিডেন্ট পে করতে হবে অর্থাৎ নব্বই পয়সা তো আমাদের মান আমরা পেয়ে গেছি যা যা প্রয়োজন সেটা আমরা পেয়ে গেছি এবার সূত্রে আমরা মান বসাবো আমরা জানি পি নট সমান সমান ডি প্লাস আর ভা কে ই ইন্টু ই মাইনাস ডি ডি বেড বাই কে ই এই হচ্ছে আমাদের সূত্রটা এরপরে সূত্রে আমরা ডির মান বসাচ্ছি পয়েন্ট নাইন জিরো আর এ মান পয়েন্ট টু টু এ এর মান পয়েন্ট টেন পয়েন্ট টেন এর মান সিক্স এবং টি এর মান পয়েন্ট নাইন জিরো আমরা মানগুলো বসানোর পর ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাবে একশো একুশ টাকা বিশ পয়সা এটি হচ্ছে षोलो ক্যাপিটালাইজেশন রেট বলা আছে বারো পার্সেন্ট অর্থাৎ আমরা কি মান বুঝবো বারো পার্সেন্ট হোয়াট শুড বি দ্য মার্কেট প্রাইস অব দ্য শেয়ার শেয়ারের মার্কেট প্রাইস কত হবে ইফ দ্য ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্ড এইটি পার্সেন্ট তো প্রথমে আমরা ফিফটি পার্সেন্টের কাজটাই করব তা আমরা লিখব যে হোয়েন ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট অর্থই হচ্ছে আমরা যে ইপিএস অর্থাৎ একশো টাকা ষোলো পার্সেন্ট আয় করলাম ষোলো টাকা তার টিপি রেশিও ফিফটি পার্সেন্ট অর্থই হচ্ছে যে ওই ষোলো টাকার ফিফটি পার্সেন্ট আমরা লাভের অংশ পে করব। এরপর আমাদের যেহেতু ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন আর এ মান বোঝায় আর এ মান আমরা লিখবো ষোলো পার্সেন্ট কে এর মান বসাবো বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট অর্থই হচ্ছে পয়েন্ট বারো ষোলো পার্সেন্ট অর্থই হচ্ছে পয়েন্ট ষোলো তো এই মানগুলো আমরা সূত্রে বসাবো বসালে ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাবো একশো পঞ্চান্ন টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা এরপর আমরা এইটটি পার্সেন্ট যখন ধরবো এইটটি পার্সেন্ট অর্থই হচ্ছে ডিভিডেন্ট পে আউট রেশিও এইটটি পার্সেন্ট অর্থই হচ্ছে যে ইপিএস যে আমাদের ষোলো টাকা ছিল অপরিবর্তিত থাকবে এরপর আমরা সূত্রে মান বসাবো আমরা সূত্রে মান বসাচ্ছি ডির মান সাড়ে বারো পয়েন্ট আট আর এমন পয়েন্ট ষোলো কে এর মান পয়েন্ট বারো এর মান ষোলো এবং ডির মান বারো পয়েন্ট আট এবং কে এর মান বারো আমরা ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাব একশো বয়াল্লিশ পয়েন্ট বাইশ এটি হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর